。这美国的流浪汉呀，无家可归的这些人啊，几乎呀可以随处都可以看到的，什么地铁呀、街边呀、高速公路口呀，甚至这个市政府办公大厅的这个门口呀，哎，那你说造成这么多流浪汉的原因是啥呀？流浪汉里面啊，他什么人都有，破产的，监狱里放出来的。精神不正常的、吸毒的、交不起房租的等等哈，很多这个流浪汉啊，有的都是有精神问题的，没人管束得住。美国呀，很少用这种精神病院啊，把人关起来治疗的，有的是啊，自己选择自由的生活。流浪汉吧，你说他可以吸毒，可以不洗澡，可以走到哪儿睡到哪儿。这美国人呀，爱自由爱到宁愿死哈，他都不愿意放弃这种自由的这种放纵。而且呢，因为社会保障好，美国人吧，他承受生活变更的这种能力啊，极为低下啊、哦。很多人他不存钱，哎，应急的时候几百块的存款他都没有。很多人吧，一辈子租房子，突然失业了，还不起房贷，或者是交不起房租，被房东赶出来的。那新房子呢，又租不起，只能流浪。也许有人问啊，他们的家的亲人为啥不管呢？我想吧，自己不努力、不自律，哈，谁也管不了。所以说呀，流浪的这种问题啊，在美国啊，它是属于一种哎自由民主的现象吧，短期内啊是无法改变的。